transkrypcji homilii ojca Augustyna starałem się oddać sens jego wypowiedzi, aby przekaz był czytelny dla odbiorców zagranicznych po przetłumaczeniu tekstu. Pamiętacie tę przypowieść o Łazarzu i bogatym człowieku? Tam też pojawia się łona. Tutaj Jan położył swoją głowę na łonie Jezusa, a w przypowieści Łazarz siedział na łonie Abrahama. Bogaty człowiek nie mógł tego znieść. W efekcie Łazarz siedział na łonie Abrahama, a bogacz cierpiał niewymowne męki w otchłani. Jan i Judasz, bogaty człowiek i Łazarz. Bardzo mi się podoba ten obraz Łazarza siedzącego na kolanach ojca wiary. Zupełnie jak dziecko na kolanach mamusi. Kiedy byłem małym dzieckiem, często moja matka brała mnie też na kolana. Jak ktoś obcy wchodził do domu, siedziałem sobie bardzo wygodnie na łonie matki. Czułem się zupełnie bezpieczny. To mi zostało. Tak się czuję, gdy siadam w kaplicy. Czuję się na kolanach mamy. Dobrze mi tam. Chociaż czasem ławki są niewygodne. I szukam różnych rozwiązań akrobatycznych, żeby się dopasować. Daleko mi do miękkości tych kolan. Ale da się jakoś odnaleźć takie miejsce, w którym człowiek się poczuje jak wreszcie jak na łonie. Dobrze mi jest w ławce yy, kaplicznej i zawdzięczam to mojej matce, również ojcu, bo był czas, kiedy brało mnie na kolana. Tak się czuję w kaplicy na kolana rodzice. Znam jednak kogoś, kto ucieka z kaplicy, wiecie. Nie może wytrzymać w kościele, czuje niepokój. Lęk, gdy się modli. Ta osoba była bita w domu bez przyczyny i kazano jej na kolana klęczeć w kącie pokoju godzinami. To było niesprawiedliwe karanie. Więc teraz, kiedy klęczy, to jej się to przypomina. Dlatego, kiedy w kościele wszyscy klękają, ona wychodzi z drżeniem. Został uraz. Kto się skrzywdził? Bóg czy rodzic? Po tym, co powiedziałem, spróbujcie sobie wyobrazić takie słowa. Biblia bowiem jest nam dana po to, by leczyć nasze wyobrażenie o Bogu. Leczyć nasze rany w sercu, co dane nam żyć. Od Ewangelia Jana jest taki tekst, czucie się w niego. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. I ten Syn Boży też siedzi na kolanach Ojca. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Jan był na łonie Jezusa. Łazarz na łonie Abrahama. Ty siedzisz w ławce. To bardzo dziwne zdanie. Boga nikt nigdy nie widział. No, to tyle to i ja byłbym mógł nam powiedzieć. No to go tam widział. No, co ty znowu z tym Panem Bogiem? Ale jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. To bardzo dziwne zdanie. Brzmi tajemniczo. Nikt nigdy Boga nie widział, ale widzimy jednorodzonego Boga na łonie Ojca. Widzimy więc, czy nie widzimy, kim jest Bóg. Syn Boży jest w łonie Ojca, jest jednorodzony. Ojciec tylko Jego zrodził. I Syn chcąc stał się człowiekiem, nigdy nie opuścił łona Ojca. Jest na kolanach swego Ojca, siedzi, a może jest przytulony wieczyście do serca swego taty, mówi tatusiu. Jednocześnie jest tutaj, był człowiekiem, był taki etap, był człowiekiem, znowu wrócił na łono ojca. I on powiedział, idę przygotować wam miejsce, gdzie? Na kolanach tatusia. Przygotuję wam miejsce. Ktoś by się spytał, czy to starczy miejsca dla nas. Ojciec ma niebieskie, ogromne kolany. Wszyscy je tam zmieścimy. I takie słowa w Ewangelii Świętego Jana to jest ikona, nie? To jest obraz, nie trzeba byłoby już malować. Wystarczy sobie wyobrazić, no Jezus na łonie Ojca. No przecież to widzisz. I On jeszcze macha do Ciebie ręką i mówi, już przygotowuj do siebie miejsce. Wystarczy zobaczyć to. I masz prawdziwy obraz Ojca, Boga, Ojca. Wszystko staje się jasne. Cóż to za Ojciec, który ma łono, jak matka? Jedynie Syn o nim pouczy. Jedynie widząc Syna widzimy Boga. To przez Jezusa dostrzegamy, kim jest Ojciec. Przez Maryję dostrzegamy, kim jest Ojciec. 
ponad też jest tą matczyną stroną ojcowskiej miłości. Jedynie Syn o nim pouczy. Jedynie Chrystus daje światło na Boga, że jest On Ojcem, który jak Matka ma łono miłosierdzia, albowiem hebrajskie Racham łono oznacza również miłosierdzie, czyli miłość przebaczającą. Skoro więc Syn Boży, którego my znamy jako Jezusa Chrystusa, jest nieustannie w łonie Ojca, to ci wszyscy, którzy mają jedność z Jezusem, czyli komunię z Jezusem, są też na tych kolanach, czy nie? U tatusia w niebie. Potrzeba mieć wspólnotę życia z Jezusem, komunię, stąd sakrament komunii, o których dzisiaj przeczytaliśmy. Jezus łamie kęsy chleba i częstuje apostołów. Trzyma ich na sercu, albo Jan, który spoczywał na piersi Jezusa, to każdy z nas. Piotr nie był zazdrosny. Biblia użyła na określenie tego miejsca na piersi Jezusa, na którym spoczywał Jan, określenia hokolpos. To greckie słowo oznacza zarówno łono, jak i pierś, również serce kochające, albo nawet zagłębienie w szatach w miejscu łona. Ten podołek taki ma czyn. Jest to miejsce ważniejsze niż tron. To miejsce wyjątkowego uhonorowania przez miłość. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na piersi. A co to Jezus innych nie kochał? Jan pisze tę Ewangelię. I Jan mówi o swoim osobistym doświadczeniu. Jana tutaj w Ewangelii nie interesowało, czy Jezus tak przytulił Mateusza. A to już napisał swoją mamę. Ja napisał swoją. Mnie Jezus miłował. To nie znaczy, że nie wie miłował, tylko ja to osobiście przeżywał. Dla niego Jezus to był ktoś, kto go miłuje. Ktoś, kto ma dla niego kolana, piersi, ktoś, kto ma dla niego łono, ktoś, kto ma dla niego czas, ciepło, miłość. To był Bóg. Takie miał doświadczenie Bóg. Spoczywał na łonie, na sercu Jezusa. Jezus przed Janem nie ukrywał żadnych tajemnic, ponieważ Jego głowa była nieustannie na Jego piersi, jak mówią komentatorowie, że tu się kryje ta przemiana tajemnic. Kiedy Piotr zapytał Jana o to, kto jest zdrajcą, Jan od razu uczynił odpowiedź. Jan więc z przerażeniem zobaczył, że Jezus Chrystus, a właściwie Bóg, tak kocha człowieka, że pozwala się zdradzić aby wziąć na siebie wszystkie zdrady. Jezus wie, że Judasz go zdradzi, a mimo to pozwala na to, co chce czynić czym prędzej. Podaje mu nawet kawałek chleba, umoczony w winie, żeby nie był za twardy, żeby był smaczny. Ten gest to smak miłości. Tak jakby gest karmiącej matki. Matki, która jest gotowa nawet własną krwią nakarmić swoje głodne miłości dziecko. Grecki język użył tu słowa topsomion. Topsomion to jest kęs. Ułamek, kawałek chleba. Pochodzi to od greckiego psomidzo i oznacza to słowo czynność karmienia dziecka kęsami chleba poprzez wkładanie je do ust. Jak to mama robi, dziecko jeszcze nie utrzymać łóżki, ona umaczyła tam kawałek chleba w mleku ciepłym, na przykład i ale, a jeszcze pochać. Karmienie drobinami, karmienie z ręki, nawet karmienie smakołykami jest. W pismach Arystotelesa to psomizo znaczy nakarmić smakołykiem, jakimś cukierkiem, czymś tam. Zobaczcie, to jest prototyp Komunii Świętej. Podchodzicie przecież codziennie, nie? Tutaj co to jest? Ojciec niebieski z makołykami tutaj. Cukierki swojej obecności. Tak kocha i daje się. Formą Komunii Świętej wszystko jest piękne, ale akurat w tym geście jest to, jest to, co właśnie tam było na ostatniej wieczerze, to karmienie że ta komunia święta jest karmieniem matczynym. Że rodzic karmi dziecko tutaj. To widać bardzo wyraźnie. Widać tu naszą bezradność, 
Bezsilnych nic nie możemy zrobić, możemy tylko otworzyć jak ptaki, dzioby i jak pan. I koniec. Niech sobie sam tego nie bierze, nie? Otrzymujemy. Jak niemowlęta. Karmienie jak Jan, jak Judasz. Bóg odpłaca się nam pięknym ze brzydoty zdrady grzechu. Dziwne. Ale Jezus najpierw nakarmił sobą, swoją miłością, Judasza. Bóg daje życie najpierw tym, którzy są wyrodnymi dziećmi. Tak się czuje nam przy święty. Bo ja pierwszy siebie karmię. Dziwna jest miłość Boga. Objawia swe gesty miłości najpierw tym, którzy ją ranią. Zdradzają. Którzy są źli i niewdzięczni. Źli i niewdzięczni. Najpierw tym Bóg się daje. Nie ze złośliwości. Z miłości. Nie z wyrzuta. Z miłości. Jeśli chcesz mieć udział w tym dziele ewangelizacyjnym, wesprzyj kanał. Zapraszam również na mój drugi kanał, Inspiracje.